wa Democrats wanabidi kulinda viti vyao 194 na kunyakua viti 24 kutoka kwa Republican ili kuweza kuchukua tena udhibiti wa baraza la wakilishi kulingana na wachambuzi wa kisiasa. Hata hivyo kuna kazi kubwa kwa na Republicans nao hawajalala na wametoa silaha zao kubwa kubwa hasa Rais Trump ambaye anahamasisha wafuasi wake kuamchagua gombe wa chama cha Republicans. Na wiki hii alikwenda West Virginia, Tennessee na Mississippi na katika kampeni hizo zote amewataka wafuasi wake wa munge mkono mtu aliyemteua kuchukua nafasi katika mahakama kuu. Brad Kavanov anaikabiliwa na changamoto ya kuteuliwa na baraza la Senate. I'm not running but I'm really running. Mimi sigombania kiti chochote lakini kwa hakika ninapigania uchaguzi huu na ndio maana niko kila mahali nikiwapigania wagombea wetu hodari. Akizungumzia kadhia hiyo inomkumba Kavanov anaikabiliwa na tuhuma kutoka Christine Blaze Ford ya kuwa amemdhalilisha kingono zaidi ya miaka 30 iliyopita amesema anataka upelelezi wa kino ufanywe na FBI ili waweze kujua ukweli wa mambo mbali na msukosuko huo wa Kavanov Trump anazunguka kote nchini kujaribu kuwasaidia wa Republicans wanaokabiliwa na ushindani mkubwa kutoka wagombea wa Democrats hasa katika baraza la Senate Nataka muahidi kwamba mtatoka kushiriki katika uchaguzi wa kati kati ya muhura msibaki nyuma Democrats nao wametoa silaha zao kali. Rais aliyemtangulia Trump, Barack Obama naye yuko kila mahali na wana dhamira ya kujitokeza kwa wingi kupiga kura. Kuna wataka wasema nitasubiri hadi uchaguzi wa rais ili kupiga kura. La hasha, huu kwa hakika ndio uchaguzi muhimu zaidi. Huu ni muhimu zaidi kuliko uchaguzi mwingine wowote ule ambao tumeshuhudia katika miaka ya karibuni. Hii ni kwa sababu viongozi wa Democrats wanataka kumnyima Trump uwezo wa kupitisha sheria zake bungeni miaka miwili iliyobakia na wachambuzi wanasema Trump ndiye mtu muhimu katika uchaguzi huu. John Fortier anasema huenda akawahamasisha wapiga kura wa pande zote. He has been out there endorsing people working. Amekuwa uwanjani akiwaunga mkono wagombea kwa njia mo- moja au nyingine. Wengi walidhani baada ya kuchaguliwa hatojishughulisha tena na chama cha Republican lakini amejizatiti na yuko kila mahala. Huenda ikawa vizuri au vibaya inategemea ni wagombea gani anawaunga mkono. Hadi sasa wa Democrats wamekuwa kijitokeza kwa wingi katika uchaguzi maalum na uchaguzi wa wali ikiwa ni ishara nzuri kwa uchaguzi wa Novemba 6 wanasema wachambuzi. Wa Democrats nao wamekuwa wakiwachagua wagombea wa mrengo mkali wa kushoto wakiashiria wanataka mageuzi makubwa ya msingi katika chama chao na nchi kwa ujumla. Shukran sana Abdul Shakur Abud kwa taarifa hiyo ambayo ilikuwa inaelezea kwamba imebakia wiki tano kabla ya Marekani kupiga kura katika uchaguzi wa katikati ya muhula ili kuchagua baraza jipya la wawakilishi na theluthi moja ya baraza la seneti pamoja na uchaguzi wa serikali za majimbo na mitaa. Matokeo ya uchaguzi huo yatakuwa na athari kubwa kwa miaka miwili iliyobaki ya Rais Donald Trump. Kampeni hizi imepamba moto hasa upande wa wapinzani wa Democrat wanaojaribu kuchukua tena udhibiti wa baraza la wawakilishi kama alivyokuwa ametueleza hapo awali Abdul Shakur Abode.